അസ്സാം വലക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരും ഐ എം എയുടെ മെമ്പർമാരായ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആഷിക് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനല്ല ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ സ്ട്രേഞ്ചർ കിങ്സ് ഇൻ മലബാർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ഹലർമി സാദാത്തുമാരെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകുമെന്നും അതിലൂടെ കൂടുതലായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലെ ഹലർമികൾ വന്നു പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മുസ്ലിം കേരള മുസ്ലിം പൊളിറ്റിക്സിൽ അവരുടെ ഹലർമികളുടെ ഒരു ലെജിറ്റിമസി അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങമാരുടെ ഒരു ലെജിറ്റിമസി അവർക്ക് വരുന്ന പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ ഒരു പേപ്പറിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഹലർമികളുടെ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള നേതൃത്വങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി തിസീസിൽ ഹലർമി സെയ്ദുമാരെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഹലർ മൗത്തിൽ നിന്ന് ഹലർ ഹലർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എൽ എ തെരുമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ സെയ്ദ് കുടുംബങ്ങൾ അവർ പിന്നെ മലബാറിൽ വന്നതുപോലെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലേക്കും മലേഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലേക്കും ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് മലബാറിൽ വന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ചില എനിക്ക് മനസ്സ് ചില നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പഠനങ്ങൾ കണ്ടംപ്രറി ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പഠനങ്ങളും അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചില ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹലറമി നേതൃത്വത്തെ നമ്മുടെ തങ്ങൾ നേതൃത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായും മതപരമായും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നേടിയ ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുടെ ആ ഒരു നേതൃത്വം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളാ ഒരു നേതൃത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളാ നേതൃത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഒരു ഹദ്രമി സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പഠന ശാഖ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ നേതൃത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ അതിലൂടെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെയും അതിൻ്റെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ രൂപത്തെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിലൂടെ ഈ പേപ്പറിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ട്രേഞ്ചർ കിങ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റായ മാർഷൽ സാഹിലിൻ എന്നുള്ള അയാൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ നമ്മുടെ പോലുള്ള ഇതുപോലുള്ള കോസ്റ്റൽ റിട്ടൽ ലിറ്ററൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ കോസ്റ്റൽ റീജനിൽ താമസിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ അവർ എത്ര പെട്ടെന്ന് വളരെ വേഗം അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജിയസ് അതോറിറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്ട്രേഞ്ചർ കിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അധികാരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹം റേഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ലീനിയേജുകൾ അവരുടെ പേഴ്സണൽ കരിശ്മ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഇവരുടെ അധികാരം നിർണയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്നുള്ളത് ഈ സ്ട്രേഞ്ചർ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പോരായ്മ അതിനെ വളരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സീക്രട്ട് ക്
ഏകിംഗ്ഡം സേ അപ്പോൾ അവരെന്താ വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഇവർ സ്വീകരിക്കും അവർ തങ്ങന്മാരാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സ്വീകരിക്കും അതുപോലെ അവരുടെ അവരുടെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അടുത്ത തലമുറയൊക്കെ ഇവരാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലേക്ക് ഒരു കുറുക്കുപാലം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കതിര് തമ്പി വെൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് ആന്ത്രപോളജിസ്റ്റ് ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മല മലായി റീജിയനിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അതിനുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീകമായിട്ടുള്ളൊരു വശങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സേക്രഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ലീനിയേജ് ബേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സൂഫി ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആ ബറക്ക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ അവരുടെ ഹീലിംഗ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലൂടെയൊക്കെ വരുന്ന സേക്രഡ് ക്യാപിറ്റലിന് എത്രത്തോളം ഈ സ്ട്രേഞ്ചർ കൺസെപ്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പരിശോധിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ഇവിടെ മലബാറിൻ്റെ കേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പഠിക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു മറ്റൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മലബാറിലുള്ള സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മാപ്പിള സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവർ ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒരു ബൗണ്ടറി ഒരു ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെറിറ്ററിയുടെ അതിൻ്റെ നാഷണാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രസിയിലും ഒരു സ്പേസ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇവല്യൂഷൻസും നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രാൻസ് റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള മാരിറ്റ് ടൈം ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒരു 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 റീജിയണിലൂടെയാണ് അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ മാപ്പിള സമൂഹത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ടെറിറ്ററിയിൽ നിന്ന് മാത്രം വീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള കുറേ ആളുകൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നപ്പോൾ തങ്ങന്മാർ മാത്രമേ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനപ്പുറമുള്ള കുറേ അറേബ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും അതേപോലെ ഇവിടെ സെറ്റിലായി അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു പോയ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കൾച്ചറൽ ഫോർമേഷനും അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഫോർമേഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സദേൺ അറേബ്യയിൽ യമൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരോടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വലിയ സാമ്യത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ് റീജിയണൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത്തരം ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫോർമേഷനും അവരുടെ അവരിവിടെ വന്ന് സെറ്റിലാകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടാക്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാല നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അപ്പോൾ ബാഗ്ദാദ് ഇൻ്റെ വീഴ്ച ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ആ ബാഗ്ദാദിൻ്റെ വീഴ്ചയോട് കൂടി ഈ ഒരു ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫോർമേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വരുന്നത് അതായത് ബാഗ്ദാദിൻ്റെ വീഴ്ചയോട് കൂടി സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്നുമുള്ള ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാറ്റം റെഡ് സിയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അവിടെ ഏതെങ്കിലും അതേപോലെ പിന്നെ ഈജിപ്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ ജിദ്ദയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ ട്രേഡ് വേറെ രീതിയിൽ വികസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗുജറാത്തിലെ ക്യാമ്പയിൽ അതേപോലെ കാലിക്കറ്റൊക്കെ ആ ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഈ സിറ്റികളൊക്കെ ഉയർന്നു വളർന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ അതേപോലെ നമ്മൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മലാക്ക മലാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയന് വളരെ വികസിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള മുസ്ലിം ഉള്ള ഓരോ ഈ ടൗണുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റികളാണ് കൂടുതലായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ
അവരവിടെ വരുന്നു അവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു അവരിവിടുത്തെ ആളുകളുമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ആളുകളായിട്ട് മാറുന്നു ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവരുടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലുള്ള യൂറോപ്യൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പും അവരിവിടെ ഉണ്ട് അവർ പോയതിന് ശേഷം അവരിവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മറിച്ച് യൂറോപ്യൻസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല യൂറോപ്യൻസ് വരുന്നത് അവരുടെ ആർട്ടില്ലറീസ് അവരുടെ പിന്നെ മറ്റേ യുദ്ധ സാമഗ്രികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പൈപ്പിലിങ്ങുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കപ്പലുമായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ മെഡിറ്ററേനിയൽ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന വെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വ്യാപാരം ആ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് അതുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രാങ്കൽ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെർക്കൻ്റെ പ്രാക്ടീസിന് അട്ടിമറിച്ചു കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ പരമാവധി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ അവരെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എംപയറാണ് അവർ അവർ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ നെച്ചർ റിസോഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അതല്ലാത്ത ഗുജറാത്തികളായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അവരൊന്നും ഈ എം ഇമ്പീരിയൽ പവർ ഈ ഈ ഒരു പിന്നെ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അധികാര താല്പര്യങ്ങളോ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളായിരുന്നു അവർ ഡയാസ്പറകളായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് യൂറോപ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രധാനമായിട്ട് അവർ ഇമ്പീരിയൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പവറും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വ്യത്യാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ട്രേഞ്ചർ കിങ്ങിൽ കിങ്ങിൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് ഒരുപോലെ ഹർമികളെ പോലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹലർമികളെ പോലുള്ള സമൂ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചരിത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഇവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു സമൂഹമാണ് തെങ്ങന്മാർ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ കൂടി അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് അവരുടെ ജീനിയോളജിയെ കുറിച്ച് അവർ എഴുതിയ ധാരാളം ടെക്സ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റുകൾ നോക്കിയാൽ അവർ പേരുകൾ മാത്രമല്ല എഴുതിച്ച് അവർ എവിടെ പോയി എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവരെവിടെ സെറ്റിലായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവും അവർ ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ാണ് ഈ സോഴ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ പഠിക്കാൻ കഴിയണം അവരെ നമ്മൾ ആർക്കിവൽ സോഴ്സുകൾ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലതൊന്നും അപ്പൊ അവരുടെ അവരെഴുതി വെച്ച സോഴ്സുകളെ അവർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കഴിയണം നമ്മൾ അവരവരെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് അവർ അവരുടെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരോ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹാഗിയോഗ്രഫീസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ മൗലിസുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അവർ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൈമറി സോഴ്സുകളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ നമുക്ക് അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷേഖ് ജഫിരിയെ പോലുള്ള അവർ ആളെ പറയുന്നത് തന്നെ ഷേഖ് ജഫിരി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അലവി തൊരീക്കത്തിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ടോട്ടി തൊരീക്കത്തിനെതിരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ തൻ്റെ തൊരി തൻ്റെ ജീനിയോളജി താൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു തൻ്റെ ഫാമിലി റിലേഷന് എന്നാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ എഴുത്തുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൗക്കബിൽ ജലീൽ ഒക്കെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ്റെ ഡിസെൻഡൻസ് ആയി വരുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആദരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സുകളാണ് അപ്പോൾ അതിന് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈക്രഡ് ക്യാപിറ്റലിനെ പിന്നെ റിട്ടൺ സോഴ്സുകളിലൂടെ ഈ സ്കോളർലി ആർട്ടിക്കുലേഷൻസിലൂടെ പിന്നെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഷേഖ് ജിഫിരിയെ പോലുള്ള ആളുകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം വരുന്ന അപ്പോൾ ആ ഒരു ജീനിയോളജിക്കലായ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അവർ അവരുടെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട
ഇപ്പോൾ മമ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം സ്റ്റോറികൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറികളെ പിൽക്കാലത്ത് നമുക്കറിയാം പല കൃതികളായിട്ട് പല ടെക്സ്റ്റൽ ജോൺ ജോൺറേസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹാഗിയോഗ്രഫീസ് ആയിട്ട് മനോക്കിബുകളായിട്ട് വരുന്നു ചിലപ്പോൾ മൗലിസുകളായിട്ട് വരുന്നു ചിലപ്പോൾ പടപ്പാട്ടുകളായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തെ നമ്മുടെ ഹലർമികളായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം മുസ്ലിം നേതൃത്വത്തെ പലപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫനാറ്റിക് എന്നുള്ള ഒരു ടേമോട് കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ ഡിഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫനാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അവർക്ക് മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ നെരേഷ നെരേറ്റീവ്സ് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആത്മീയത മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ എന്നല്ല ഈ ആത്മീയത കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടാലെ ഇവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പിന്നെ പരിപൂർണമാവുള്ളൂ അതല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഫനാറ്റിസം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇവർ പല കെണിയിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫനാറ്റിസത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇവർക്ക് ഇതിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മമ്രതങ്ങളെ പിന്നെ ചില കലാപങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ ഈ സ്ത്രീകൾ കൺവേർട്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് അവർ മാറി മറിച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ബ്രാഹ്മിൺസ് അത് മാറി കീറും അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു ജെൻഡർ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആൻറ്റി വുമൺ ആയിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ആ ഒരു ജെൻഡറിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ജെൻഡറിനെ നമ്മളിന്ന് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ജെൻഡർ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ജസ്റ്റിസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അതിൽ നമുക്ക് ആ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിലീജിയൻ്റെ ആസ്പെക്ട് കൂടി വായിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ സോവേണിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്ടീവിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു സോവേണിറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയാണെന്നുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നികുതി നിഷേധത്തിലൊക്കെ ഉമർക്കാലിയൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സോവേണിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആത്മീയ വശം ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഇവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫനാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ കൊളോണിയൽ നെരേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് നെരേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ അവരെ പലപ്പോഴും ഇതിനെ കാണുന്നത് പ്രഭുത്വത്തിനെതിരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സ് പിന്നെ കിയാള ജാ ജനതയുടെ മുന്നേറ്റമായിട്ട് കാണാം അതുമാത്രമായിട്ട് ഇതിന് ചുരുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയും പറയുന്നത് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവരുടെ ആത്മീയ വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രീതിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മമ്രതങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മമ്രതങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ടിപ്പ് വന്നപ്പോൾ അവർ കിയാള ജനതയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന അധികാരം അവർ അതെന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷർ വന്നപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ആ തിരിച്ചു കൊടുത്തതിനെ പിന്നെ അത് അതിനെ വീണ്ടും കിയാള ജനതക്കൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തങ്ങ തങ്ങന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ കിയാള മേലാള എന്നുള്ള ആ ഒരു 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 ഹയറാർക്കിയിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ മാർക്സിയ നെരേറ്റീവ്സിൽ മാത്രം തളച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ത തങ്ങന്മാർക്ക് അവരുടേതായ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അവരുടേതായ ആത്മീയത ഉണ്ട് അവരുടേതായ പിന്നെ ജെൻഡർ കൺസെപ്റ്റ് അവരുടേതായ ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഓവറാൾ ഇതിനെ പിന്നെ കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചപ്പ ഒരു ഒരു പഠന രീതി നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ തങ്ങന്മാരുള്ള ഒരു പ്രധാനതായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ കരിശ്മ ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ തങ്ങന്മാരും നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അവരുടെ പേഴ്സണൽ കരിശ്മ ആ പേഴ്സണൽ കരിശ്മ പലപ്പോഴും വരുന്നത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടാണ് റിലീജിയസ് കരിശ്മയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂക്കയത്തങ്ങളെടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പലപ്പോഴുമുള്ള ആ ബറക്കത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹീലിംഗ് ട്രഡീഷൻ അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലായിട്ട് നിലകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് അതിനെയാണ് പലപ്പോഴും ലീഗൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ബാപ്പക്കിതങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്മരണകളും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ
എംപയറിനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു 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 പ്രശ്നം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഹലർമികളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പൊളിറ്റിക്സിലുള്ള തങ്ങന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ പേഴ്സണൽ കരിശ്മ ഉണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ഹീലിംഗ് പവർ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ആർബിട്രേറ്ററി പവർ തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ച് പിന്നെ പഠിച്ച എല്ലാം അധികവും പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആർബിട്രേറ്ററി പവർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മീഡിയേഷൻ നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു പവർ അപ്പോൾ ഈ ഇതിപ്പോൾ ബാബയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിലീജിയസ് ലെജിറ്റിമസി ഈ തരത്തിലുള്ള സീക്രട്ട് ക്യാപിറ്റലിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും പിന്നെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ സീക്രട്ട് ക്യാപിറ്റൽ സീക്രട്ട് റിസോഴ്സുകളായിട്ടുള്ള ഈ ഇപ്പോൾ ഹീലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വറക്കകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെറിറ്റോറിയൽ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നുകൊണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ട്രാൻസ് റീജിയണൽ മാരിടൈം കമ്മ്യൂണിറ്റി മാരിടൈം സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മലബാറിലുള്ള മാപ്പിളന്മാരിൽ അധികവും ആ രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങളാണല്ലോ സ്ട്രേഞ്ചർ കിങ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ചില പോരായ്മകളെ ഒന്ന് മുൻനിർത്തി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കുറേ ഇൻസൈറ്റുകൾ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ മറ്റു അതോറിറ്റികളെ കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല അസ്സാം